bonsoir. Merci de nous retrouver sur TV Sud pour le journal. Dans les titres de ce mardi 6 décembre, des ostréiculteurs ont breveté un remède à la surmortalité des huîtres. Hier, à Metz, ils réclamaient 6 millions d'euros aux producteurs du bassin de taux pour dévoiler leur procédé. Incivilité, vol, violence face à la multiplication des agressions constatées dans le quartier du Petit Bar à Montpellier. Habitants et commerçants ont interpellé élus et policiers ce matin. Puis des bouseuses pour réconforter les enfants hospitalisés au CHU de Nîmes. Six bénévoles interviennent désormais dans le service pédiatrie. Et en fin de journal, direction Séville, à la rencontre d'une journaliste nimoise passionnée de flamenco. Elle s'est installée dans la cité andalouse. Depuis près de 4 ans maintenant, un virus et une bactérie déciment les huîtres. Pour les ostréiculteurs du bassin de Thau, les pertes se montent à 9 millions d'euros par an depuis l'apparition de la maladie. Hier à Metz, les frères Combon présentaient leur remède à cette surmortalité des huîtres, un procédé breveté pour lequel les deux ostréiculteurs réclament 6 millions d'euros. Jean Brun a assisté à la réunion publique plutôt houleuse hier soir. Regardez. La promesse des frères Cambon avait fait naître autant d'espoir que de colère autour de l'étang de taux. Vaincre enfin virus et bactéries à l'origine de plus de 70% de pertes sur les quatre dernières années. Mais de réunions manquées en dépôt de brevets aux règles strictes de confidentialité, le mystère était encore entier jusqu'à la réunion lundi soir, organisée à Metz, pour présenter le procédé. Il consiste à, à, à mettre des, euh, des barrières de, de filtrantes écologiques qui sont évidemment des cordes de moules et qui évitent la contagion entre nos parcs, nos cheptels d'huîtres, hein, d'une part. Et d'autre part, la moule, nous avons montré scientifiquement que la moule phagocytait le Vibrio splendidus, qui est le Vibrio, c'est une bactérie qui tue l'huître. Donc l'eau de l'huître étant déjà euh, filtrée par la moule, évidemment il n'y a pas de Vibrio. Il y a moins de mortalité. Il suffisait donc d'y penser. Le procédé est simple, mais sa mise en œuvre très codifiée et a donné lieu au dépôt d'un brevet international. Brevet impliquant rétribution, mais ne garantissant aucunement le résultat espéré. Si elle est NPI brevette, ça veut dire qu'il accepte qu'on ait un monopole d'exploitation sur l'invention. L'INPI ne donne aucune garantie d'efficacité du procédé. Et donc je pense que c'est de ce point de vue-là qu'ils veulent des, des preuves sur le fait est-ce que cette invention qui est brevetée fonctionne est une solution qui permet de, de régler la, la crise. Une rémunération justifiée aux yeux des deux inventeurs qui expliquent avoir investi 150 000 euros dans leurs recherches qu'ils qualifient eux-mêmes d'empirique. Ils espèrent donc une rétribution de 6 millions d'euros en échange et c'est là que les partis se fâchent, même si les frères Cambon ne réclament leur dû qu'à la condition de résultats probants. Je l'ai dit, moi si ça ne coûte rien, j'y vais tout de suite. Hein. Mais attendez, on va jusqu'au bout des choses. Hein. Ah, et une fois qu'il y a les résultats positifs, oui. c'est une participation. Ils n'en ont pas parlé, ils ont eu tort. Il faut compter à, à peu près 200 kg par table chacun une fois. Mais, mais Alors, que, pour, pour pourquoi pour les deux millions, Mais, mais, mais qu qu'est-ce qu que vous avancez 200 kg Vous avancez n'importe quoi là. Non. 200 kg, c'est comme moi quand je dis c'est quelque chose. Eh ben, mais, moi, eh ben, moi, je suis tenu par leur famille, les frères Cambon ont bien du mal à faire passer l'idée qu'ils aient pu découvrir la solution au problème de mortalité de l'huître quand leurs collègues et voisins traversent une crise sans précédent. Au terme de cette réunion, une véritable concertation aura enfin lieu pour fixer le prix à payer. Autre réunion à Montpellier ce matin où les habitants et les commerçants du quartier du Petit Bar s'inquiètent de la montée de la violence dans leur quartier. À leur initiative, ils en ont rencontré des représentants des forces de l'ordre et des élus à la maison de quartier pour tous. Les habitants et les commerçants qui se demandent littéralement que fait la police. On les écoute au micro d'Olivier Brachard. On a besoin de, de savoir de quel côté ils sont et si... Et... Ils effectuent leur, euh, leur travail euh, et on ne les voit pas assez souvent, donc c'est bien de, de rapporter un peu ce qui se passe. Moi, je ne je je, je les vois pas euh, patrouillés ou je ne euh, les vois pas. Donc quand on nous dit que, euh, que c'est les gens qui sont responsables de cette, de cette violence, quand, quand limite on nous demande de faire de la délation auprès des gens, c'est vraiment une chose qu'on ne veut pas entendre. Et puis, euh, donc il y a une réhabilitation qui est faite, on est content, on est content de cette réhabilitation. Mais on veut que les choses euh, avancent dans le bon sens et on n'en a pas l'impression. Et c'est pour ça qu'on va impliquer dans notre démarche un maximum de personnes. 
Et à noter que la CERM, la Société d'équipement de la région Montpellier-Rennes, en charge de la réhabilitation en cours du quartier du Petit Bar, n'a, elle, délégué aucun représentant à cette réunion. André Deljari a été élu président de la Chambre de commerce et d'industrie de Montpellier cet après-midi, après quatre mois de gestion provisoire par Gérard Lannelong, le président du MEDEF de l'Hérault, qui menait la liste unique MEDEF, CGPME, UPA. De leur côté, Patrick Secotti, Véronique Pérez et Jean-Marie Sévestre ont été élus vice-président. Reste maintenant à mettre tous ces acteurs économiques d'accord. On écoute André Deljari au micro de Jean Brun. Le consensus est total, les réunions ont été tenues avec l'ensemble des, des, des courants syndicaux, que ce soit le MPR, que ce soit le MEDEF, que ce soit la CGPME, que ce soit l'UPA avec la Chambre des métiers, que ce soit la FADUC. Tout le monde s'est exprimé. Il euh, y a des façons de penser différentes sur certains points. Ben, ce sera à nous de travailler pour remettre la CCI euh, d'abord dans le sens économique tel que doit être son rôle au travers euh, de, des choses qui sont claires. C'est développer euh, l'économie du territoire et après régler la problématique des entreprise. Et un nouveau président du MEDEF de l'Hérault devrait donc être désigné en janvier 2012. Du côté des avocats du barreau de Montpellier, des élections également puisqu'ils ont choisi leur prochain bâtonnier. Luc Kirkiacharian prend le relais de Michel Tissière pour un mandat de deux ans. Luc Kirkiacharian qui a donc été élu par ses pairs face à maître Régine Barthélémy. Les anciens salariés de Paru Vendu sont toujours dans l'attente. Début novembre, la liquidation du gratuit de petites annonces du groupe Air avait été annoncé, laissant 1650 employés sur le carreau, 160 dans le Gard. Depuis peu d'informations filtrent, Ersan serait au bord du dépôt de bilan et les indemnités de licenciement proposées aux salariés sont très faibles. Et hier soir, à la préfecture du Gard, une première table ronde réunissait les employés de Paru Vendu et des élus. Parmi eux, le président du conseil général du Gard qui tire littéralement la sonnette d'alarme. On l'écoute au micro de Franck Chassagnon. Je n'ai jamais vu un tout pareil. Ces gens n'ont rien. Il n'y a aucun... Euh, on ne connaît pas le profil des âges. Il n'y a rien. La direction du travail n'a rien. C'est une liquidation purement et simplement avec des indemnités de misère, 3 000 euros par personne. Ces gens sont complètement dans la panade et il n'y a rien. Voilà, on vous dit, on ne sait pas le profil de la... Y a rien. Quand on demande, même le préfet est scandalisé. Bon, on est... C'est quand même un truc... On va de pire en pire maintenant. J'ai connu quand même Voile au Vigan, Jalat. Il y avait des plans... De, des plans sociaux, on a essayé d'encadrer de, les gens, on a essayé après derrière sur les indemnités, sur le, les formations, sur, il, y avait, il y avait encore des choses, c'était dramatique, mais là il n'y a rien. Et d'ici une dizaine de jours, une seconde réunion devrait avoir lieu en préfecture du Gard, le mandataire judiciaire de Paris Vendu devrait y assister. Après le vin nouveau en novembre, c'est le moment de déguster les huiles d'olive primeur ou huile de lavant, aux arômes d'herbes fraîches, d'ananas ou encore de bananes. Cette huile n'est commercialisée qu'en période de fête de fin d'année, alors que cette année, la production a été particulièrement difficile suite à la météo. Ce week-end, par exemple, 11 moulins gardois faisaient déguster leur première production, le reportage d'Olivier Michel. Elle est dense et ardente et sa jeunesse la trouble. Elle, c'est l'huile de l'avant. Une huile d'olive vendue uniquement de début décembre jusqu'à l'épiphanie. Sa particularité, elle est réalisée à partir d'olives vertes bouteillant à glands d'eau ou négrettes, récoltées précocement, d'où ses couleurs et arômes. C'est une huile très verte, on a des arômes un peu de, je vais dire un peu de champignons, de sous-bois, euh, une huile très euh, d'herbe, très herbacée, parce que huile, les olives sont encore très vertes. Mais elle est de très bon goût, elle nous vous laisse un petit piquant dans la bouche qui est très bon et qui donne cette ardence qui fait que l'huile de l'avant est, est une huile très particulière. Une huile d'olive de luxe dont la rareté fera cette année plus encore sa préciosité. Les oléiculteurs gardois ont en effet perdu plus de 70% de leur récolte, un événement exceptionnel. Ben on a eu des, 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 des problèmes climatiques pour la floraison. Hein. On a eu une température énorme, moins demi, 35 degrés, ça a brûlé les fleurs. Après on a eu euh, mon mois de juillet. Donc ça a développé un parasite qui s'appelle la mouche, euh, qui a piqué énormément les fruits. Dans les fruits se tombent avec euh, le vent qui, qui a fait un peu en octobre-novembre, mais là, les grosses pluies, ça n'a pas favorisé le, le produit. Euh, mais malgré tout, on arrive à sortir quand même des produits intacts en huile d'olive de l'avant. Lancé ce week-end, le millésime 2011 se doit d'être rapidement savouré. Sa commercialisation prendra fin le dimanche suivant l'épiphanie, à savoir le 8 janvier 2012. 
Les blouses roses arrivent au CHU de Nîmes. Une fois par semaine, les six bénévoles de cette association interviendront auprès des enfants hospitalisés pour leur apporter un peu de réconfort. Cela passe par des ateliers créatifs, des moments de lecture ou des jeux, souvent un moment d'évasion pour les petits malades. Voyez le reportage d'Olivier Michel. Il y avait les blouses blanches, il y aura désormais les blouses roses. Créée depuis 1944, cette association présente dans 500 hôpitaux français le sera aussi au CHU de Nîmes. Sa vocation, lutter contre la solitude des enfants hospitalisés. Nous allons proposer beaucoup d'animations, de, 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 de bricolage divers, de travaux manuels, dessins, peintures, customisation d'objets pour les plus grands, création de, de, de poupées, de porte-clés, de, plein, de, plein de choses amusantes qu'ils qui vont pouvoir garder avec eux. Tout juste fondée, l'association compte six bénévoles qui vont intervenir à raison d'une demi-journée par semaine. Euh, moi, ce qui m'a motivé, c'est qu'il y a 30 ans en arrière, j'ai eu une enfant qui a été hospitalisée pendant trois semaines. J'ai eu la chance de rester avec elle. Et c'est vrai que bon, ce n'était pas ce que c'est à l'heure actuelle. Et je me suis toujours dit qu'un jour, j'irai voir les enfants malades. Une présence forcément appréciable pour les parents des enfants hospitalisés. Ça sort un peu de cet univers d'hôpital, de, de médicaments, de, de bobos, etc. Quoi. Ça le replonge dans un monde plus proche de, du jeu, enfin un monde d'enfants. A noter que cette association repose uniquement sur le bénévolat et a pour son lancement bénéficié d'une aide financière du Macadab Club Nîmois qui a offert quelques 650 euros collectés lors du dernier semi-marathon Nîmois. Un mot de sport à présent avec la reprise du championnat de France de volleyball. Après un mois de trêve, Montpellier joue ce soir à Tourcoing et l'Arago de 7 reçoit Ajaccio. Et puis en handball, l'USAM se déplace à Aix-en-Provence pour le compte du cinquième tour de la Coupe de France. Compte rendu et résultat demain dans votre journal. Comme tous les soirs cette semaine, je vous propose maintenant une petite escapade à Séville. Tout au long de cette semaine, nous accompagnons l'équipe du Théâtre de Nîmes qui s'est rendue dans la capitale du Flamenco pour préparer le Festival 2012. Aujourd'hui, rencontre avec une jeune nimoise passionnée de flamenco. Elle s'est installée dans la cité andalouse. Nicolas Pinchino l'a rencontrée. Regardez. Journaliste dans la capitale gardoise, c'est ainsi que Nadia découvre le flamenco à l'occasion du festival de Nîmes. Prise de passion pour cette culture à flamenca, elle commence à travailler au sein du théâtre pendant le festival et finalement fait le choix il y a 4 ans de partir s'installer à Séville. J'avais étudié les langues étrangères appliquées, LEA, et j'avais vécu un an à Barcelone, en Erasmus, et j'avais toujours aimé euh, découvrir l'Andalousie. Donc euh, après euh, travail en, à Nîmes et le jour où ça s'est terminé, j'ai décidé de venir m'installer à Séville. Sa passion pour le flamenco n'a pas été sa seule motivation. Séville, capitale de l'Andalousie au sud de l'Europe, est une ville envoûtante par sa lumière, son climat et son mode de vie. Les enfants dans la rue, les, les horaires des commerces, euh, c'est très agréable, ça n'a rien à voir avec, euh, avec la France où à 7h du soir tout est fermé, tout est gris et, et où les gens vivent chez soi, là on vit plus à l'extérieur. Mmh. À l'extérieur, sur les terrasses, dans les rues, et même sans être dans les terrasses, c'est une jolie place comme celle-ci. On peut passer des soirées d'été avec un livre et des amis, c'est très agréable. Aujourd'hui, l'Espagne traverse une crise, mais Nadia reste positive. Elle vient de trouver du travail dans les énergies renouvelables et continue de découvrir cette ville fascinante. Un jour, elle reviendra peut-être, mais pour l'instant, elle ne quitterait pour rien au monde ces villes andalouses. Et demain, suite de cette série andalouse avec le portrait de Fabrice Toretto, passionné de taureau. C'est la fin de cette édition. Vous pouvez la retrouver sur notre site internet tvsud.fr. Je vous retrouve dès demain, midi 30, pour le journal de la mi-journée. Passez une excellente soirée sur TV Sud.